Sziasztok! Ez nem lesz egy hosszú videó, sőt sokak szerint bizonyára tartalmatlan is, de ha olyanok is megnézik, akik nem igazán nevezhető konyhatündéreknek, akkor már megérte, és ők biztosan hasznát fogják venni. Tehát ami a legtöbb idegeskedés szokta okozni, legalábbis pucolás tárgykörében, az egyik a száraz kolbász, a másik pedig a kemény főtt tojás héjátlanítása, illetve béltelenítése hiszen tudjuk, hogy a kolbász darálikot a sertés bélcsatornájába, bél rendszerének vékony bél szakaszába szokás tölteni. Na most, hogy ne cafatokban jöjjenek le az említett burkolatok, a következő a teendő. Már előkészítettem, mire az említetéshez mindkét potenciális fehérjeforrás. A tojás már rég kihűlt a főzővízzel együtt, és egy darab olyan szintet össze szikkat, össze szárad, száraz kolbász, amivel gond nélkül nagyon lehetne ütni valakit egy balja alkalmával, komolyan mondom tisztára, mint egy Olmos bot. Na hát a tojással pusztán annyi a teendő, hogy egyszerűen csak hagyjuk a főző vízzel együtt visszahűlni. És akkor teljesen mindent, hogy tettünk-e sóta vízbe vagy sem. Mert hallottam már ilyen trükkről, hogy ha megsúzzuk a főző vizet, akkor könnyebben el fog válni a héj a tojástól. Fölösleges, a lényeg az, hogy a vízzel együtt hűljön vissza, és tök mindegy, hogy volt-e benne só vagy nem. De egyébként is mindegy, nem is tudom honnan és kitől jött ez az ötlet, de szerintem. Egyáltalán semmi jelentősége nincs. Ugyanis a tojás héján átlag 10.000 pórus található, amelyeknek a feladata egyrészt a, a, az ásványi kristály közti alagút szerepének betöltése, másrészt pedig a gázcsere biztosítása, és tényleg csak úgy érdekességként említem most meg így pluszba, hogy a, ezeknek a pórusoknak a legnagyobb része a tojás vastagabbik végén a légkamra fölött található, de ennek tényleg nincs jelentőség, egyszerűen csak megemlítettem, mert néha hajlamos vagyok a szófosásra, de ez most minket nem érdekel. Tehát, hogyha a főző vízzel együtt hűl vissza a tojás, nem pedig lecseréljük a vizet, akkor egy, ö, egyrészt ugye garantált a kemény tojás állapot, hiszen egy darabig még fő a saját fő, ö, hőjében. Aztán ennek a hűlési folyamatnak köszönhetően ennek ezeken a pórusokon keresztül szó szerint a tojás behúzza, beszívja a vizet a külső és belső héjhártya közé, de még inkább az belső héjhártya alá. És ennek köszönhetően fog szépen egyben vagy két-három darabban lefegyhetővé válni a tojás hé mert el fogja engedni, tehát nem fog hozzátapadni a héj a tojáshoz, mivel a belső héj hátja alá fog a pórusokon keresztül húzódni a víz. Viszont, hogyha nem így hűtjük vissza, nem kiveszünk, megszárad, meg ilyesmi, de még akkor is, hogyha a langyos állapotban veszük ki a már majdnem kihűlt főzővízből a tojást, akkor is, akkor is még, tehát úgy hagyjuk száradni és tovább hűlni, akkor is úgy rá fog gyógyulni, sülni, ragadni a tojásé, hogy Szó szerint dülhomot fog okozni a pucolgatás közben, mert ugye viszi magával a fehérje nagy részét. Tehát ismerjük ezt a lehetőséget, nagyon idegesítő. A kolbásznál pedig pusztán annyi, hogy vagy vízbe mártjuk, vagy egy pillanatra áthúzzuk a vízcsap alatt, és azonnal szinte egyben lefejthető lesz a bőre, ugyanis az a erősen dehidratált, kiszáradt bélszövet, egy, szó szerint egy-két másodperc alatt annyira megszívja magát vízzel, hogy rugalmassá válik és szépen lepedőszerűen lefejthető lesz. Úgyhogy vele meg csak ennyi. Tehát akkor nézzük a szemléltetést. Jöjjön a szemléltetés. Na nézzük, mennyire válik el. Ó, gyönyörűen. Jó, nekem nem megy úgy, hogy két-három darabban, mert egyébként is béna vagyok az ilyen konyhai dolgokhoz. De a lényeg az, hogy a fehérje nem sérül. Jó, az nem két-három darabban, vagy öt darabban jött le, de sértetlen a tojás fehérje. A kolbásznál pedig ennyi. Kicsit bevizezzük, tényleg csak ennyi. Egy-két másodperc, oké. Okay. Megvágjuk, csak ne a tenyerem behúzza. Oké. Okay. Ennyit jelent ez az egy másodperces áztatás. Így. Egybe az egész és semmi cafatosodás. Jó. 
Hát akkor egyelőre ennyit az aglegényeknek és a konyhai rutinhalasságban szenvedőknek szóló oktatóanyag. Hát azért mondom egyelőre, mert lesz azért még egy-két videó, beterveztem egy-két hasonló témakört. A közeljövőben nem ilyen pucolgatás egyéb. Mindenek majd meglátjátok. Hogy ilyen egyszerű megpucolni a tojást és a kolbászt. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!